বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের বত্রিশতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন মার্শিয়া রহমান তাহমিনা মতিন ঝুমুর অধরা হাসান আনোয়ারুল আলম সজল সানিয়া এম এম হাসান অনি জাহান অরণ্য সঙ্গীত আয়োজন নোবেল মজুমদার পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের বত্রিশতম পর্ব একটা দুপুর এবং বিকেলের অনেকটা সময় ধরে ওরা কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াল এই একদিনেই উত্তর কলকাতার রাস্তাঘাট মোটামুটি চেনা হয়ে গেল দীপার একটা লরির অর্ধেকটা জনসাধারণের দানে ভরে উঠেছে সম্ভবত তাদের কাছে কোনো দিন ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে এসে এভাবে কোনো দুর্গতদের জন্যে সাহায্য চায়নি দীপার একটুও ক্লান্তি লাগছিল না বিবেকানন্দ রোড ধরে ওরা যখন চিৎপুরের দিকে বাঁক নিয়েছে মায়া বলল আর একটু এগুলেই জোড়াসাকুর ঠাকুরবাড়ি দীপা উত্তেজিত হল ওখানে গিয়ে সাহায্য চাওয়া যায় না অসীম বলল ট্রাম রাস্তা থেকে অনেক ভিতরে বিকেলও হয়ে গিয়েছে ওখানে কিন্তু সাহায্য পাওয়া যেতই এত জোর দিয়ে বলছো কি করে বা ওই বাড়ি থেকে একসময় বাংলাদেশের মানুষ নবজাগরণের শিক্ষা পেয়েছে ওখানে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ভাবতে পারো সে তো অনেক আগের কথা তারপর সময় বয়ে গিয়েছে সময় আহা আমার সময় যে মাথায় শৈশব থেকে যৌবনে কালো চুল সেই একই মাথায় বার্ধক্যে কাশ ফুল ছড়িয়ে থাকে না ঝরে গেলে আপনি না জেনেই মন্তব্য করছেন আমি জীবনের সত্যি বলছি দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ এবং খুব অল্প হলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তারপরে আর কোনো মানুষ ওই বাড়িতে জন্মায়নি যাকে নিয়ে বাংলাদেশ গর্ব করতে পারে জন্মানোটা যেমন বিস্ময়ের হতে পারে না জন্মটা কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা জোড়াসাকর বাড়িতে যাওয়া হলো না দীপার কিন্তু এর মধ্যে দুটো কাণ্ড সে দেখতে পেল প্রায় জনা পঞ্চাশেক ছেলে মেয়ে কলেজ থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল সাহায্যের সন্ধানে এখন তিরিশ জনও আছে কিনা সন্দেহ সেই দুটি মেয়ে এবং তাদের দুই ছেলে বন্ধু কখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে দীপা ভেবে পাচ্ছিল না ওরা কোথায় যেতে পারে কোনো রেস্টুরেন্টে বসে গল্প করবে অসম্ভব কেউ যদি সেখানে দেখে ফেলে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে পার্কে বসে কথা বলার সুযোগই নেই অথচ কলেজ থেকে বেরোবার সময় এবং রাস্তায় বেরিয়ে ওদের চোখে মুখে যে মতলব খেলে যেতে দেখেছে সে তা জলপাইগুড়িতে একমাত্র মিতার মুখেই সে দেখেছিল ছেলেদের সঙ্গ মানেই একটা গোপন পাপ যা করার জন্য কিছু মেয়ে চাপা উৎসাহ বোধ করে যেমন মির্জাপুর স্ট্রিটের সেই ভাড়াটেদের মেয়েটি সে সাহসী ছিল কারণ তার অভিভাবকরা জীবন ধারণের সরঞ্জাম জোগাতে এমন ব্যস্ত থাকেন যে তার উপর নজর দেওয়ার সময় পান না ব্যাপারটা সে মায়াকে বলল মায়া হাসল তুমি লক্ষ্য করেছ হ্যাঁ ওরা তো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমাদের মতো গল্প করতে পারত তাতে ওদের মন ভরত না মায়া আর কথা বাড়াল না গ্লোরিয়া লুসাকা খুব উৎসাহিত ওদের সঙ্গে অসীমের আলাপ করিয়ে দিল দীপা অসীম বলল ভাবতে খুব ভালো লাগছে কোথায় জাম্বিয়া আর কোথায় আসাম তবু আপনারা আসামের মানুষদের সাহায্য করতে আমাদের সঙ্গে রাস্তায় বের হয়েছেন গ্লোরিয়া প্রতিবাদ করল এ কি কথা বলছেন এখন আমরা এক কলেজের ছাত্র ছাত্রী মানুষের বিপদে মানুষ হিসেবে যেটুকু করা উচিত তাই করছি ওরা 
কলেজে ফিরে এসেছিল লুসাকা বলল চলো আমরা সবাই মিলে কফি খাই অসীম বলল কফি খেতে হলে কফি হাউসে যেতে হবে কলেজ স্ট্রিটে এখানকার রেস্টুরেন্টে কফি পাওয়া যায় না না পেলেও ভালো না চা খেলে বসন্ত কেবিনে যাওয়া যেতে পারে দীপার বেশি দূরে যাওয়ার বাসনা ছিল না ওরা বসন্ত কেবিনের দিকে এগুলো কিন্তু মানুষই ওদের সঙ্গে গেল না ওর শরীর নাকি ভালো লাগছে না তাই হোস্টেলে ফিরে গেল দীপার মনে হলো মানুষই সঠিক বলল না একসঙ্গে সাহায্য চাইতে রাস্তায় নামা যায় কিন্তু রেস্টুরেন্টে ঢুকে চা খাওয়ায় বোধ হয় ওর মন সায় দিল না বসন্ত কেবিনে ঢোকা মাত্র যারা বসেছিলেন অবাক হয়ে তাকালেন কালো বিদেশিনী মেয়ে দূরের কথা বাঙালি মেয়েরা বড় একটা রেস্টুরেন্টে খেতে আসে না দীপার একটা আলাদা উত্তেজনা ছিল সে এই প্রথম রেস্টুরেন্টে ঢুকছে কোনার দিকের একটা খালি টেবিলে ওরা পাঁচজনে বসল অসীম চাপা গলায় বাংলায় বলল এদের আমরাই খাওয়ানো উচিত প্রথম দিন তো দীপা বলল আপনি একা খাওয়াবেন কেন আমিও দেব ছেলে হিসেবে সেটা আমার ভালো লাগবে না হেসে ফেলল অসীম গ্লোরিয়া বাংলা কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল কি বলছো তোমরা অসীম দাবি করছেন তিনি একজন ছেলে গ্লোরিয়া অবাক হল সেটা দাবি করার কি আছে দেখলেই তো বোঝা যাচ্ছে অসীম এবারে এমন শব্দ করে হেসে উঠল যে বসন্ত কেবিনের ম্যানেজার পর্যন্ত হাঁ করে তাকাল টোস্ট আর চা বলা হল মায়া আসেনি তার অনেক কাজ সংগৃহীত জিনিসপত্র সঠিক জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে দীপার মনে হয় এই মেয়ে সময় এবং সমাজ ছাড়া ও যে কাজ করে যাচ্ছে তা কাউকে তো আক্কা না করেই করছে এবং কেউ তো ওর সামনে এসে বলছে না তোমার করা চলবে না এই কলকাতা বলেই সম্ভব হয়েছে জলপাইগুড়ি হলে হুলুস্থুল পড়ে যেত কলেজের উপর চাপ আসতো এমন ছাত্রীকে ছাড়িয়ে দেবার তাই যদি হয় কলকাতার মানুষ যদি এত উদার হয় তাহলে অন্য মেয়েরা কেন এখনও এত আড়াল আবডাল খোঁজে হঠাৎ অসীম বাংলায় জিজ্ঞেস করল আপনার প্রিয় কবিকে দীপা দেখল গ্লোরিয়ারা নিজেদের ভাষায় গল্প করছে অসীম কিংবা দীপা একা থাকলে ওরা নিশ্চয়ই ইংরেজিতে কথা বলত সে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বাংলাতেই বলল এর চেয়ে কঠিন প্রশ্ন আপনার পায়ের তলায় কি উত্তরটা কি হবে আপনি নিশ্চয়ই জুতো বলবেন না না মাটি ঠিকই যে কোনো বাঙালির প্রিয় কবি হওয়া উচিত রবীন্দ্রনাথ কেন আপনার সঙ্গে বোধ হয় আর কথা না বলাই উচিত আমার সুন্দর আপনি জীবনানন্দ দাস পড়েছেন পড়েছি তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে আপনার পছন্দ জীবনানন্দ কি অনেক আধুনিক নন দেখুন জীবনানন্দ আমার চেতনার কাছে আবেদন করেন তাকে বুঝতে গেলে বুদ্ধি এবং আগ্রহ দুই রাখতে হয় আর সবচেয়ে বড় কথা জীবনানন্দ আমাকে বড় একা করে দেন খুব একা এবং নিঃসঙ্গ তিনি বড় কবি তাকে পড়লে নিজের সম্পর্কে এক ধরনের বিভ্রম জাগে শব্দের খেলায় তিনি এক লৌকিক এবং অলৌকিক জগতের মাঝখানে আরেকটি জগৎ সৃষ্টি করে ফেলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমার বোধে আমার অস্তিত্বে প্রাণদান করেন আমার মনের গা ঘেসে বন্ধুর মতো এসে বসেন কথাগুলো বলতে বলতে দীপা এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে লক্ষ্য করেনি গ্লোরিয়া চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে ও থেমে যেতে গ্লোরিয়া জিজ্ঞেস করল তুমি এত উত্তেজিত কেন লোসাকা হাসল রাগ তো অনুরাগের দ্বিতীয় স্তর দীপা হতভম্ব মানে লোসাকা বলল প্রথমে আলাপ হবার সময় এক ধরনের মুগ্ধতা কাজ করে তারপর কোনো ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি হলে রাগারাগি হয় সেই স্টেজটায় যাদের সম্পর্ক না কেটে যায় তাহলে অনেক দিন তারা একসঙ্গে এগোতে পারে অসীম তাড়াতাড়ি বলে উঠল আমাদের কিন্তু সেসব কিছুই হচ্ছে না দুই বড় কবি নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল বিতর্ক যে কোনো বিষয় নিয়েই হতে পারে লুসাকা আমাদের আজই আলাপ হয়েছে এবার গ্লোরিয়া চোখ বড় করল সত্যি আমি তো ভেবেছিলাম অসীম তোমার বয়ফ্রেন্ড ওয়েল অসীম দীপাবলিকে তোমার কেমন লাগে অসীম গম্ভীর হল খুব জটিল প্রশ্ন কয়েক ঘন্টার আলাপে কি বলা যায় অসীম এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল যে গ্লোরিয়ারা শব্দ করে হেসে উঠল বেশ রাগ হয়ে গেল দীপার সে ঘাড় বেঁকে জিজ্ঞেস করল 
আপনি অভিনয় করেন নাকি জবাব দিতে গিয়ে আচমকা থেমে গেল অসীম তার চোখে মুখে বিস্ময় দৃষ্টিটা এত অস্বস্তিকর যে চোখে চোখ রাখতে পারল না দীপা লুসাকা জিজ্ঞেস করল কি হলো অসীম ইংরেজিতেই বলল আমাদের এখানে একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী আছেন যিনি অনেকের বুকের শব্দ বাড়িয়ে দেন আমার তার কথাই মনে পড়ল দীপা এবার ফোঁস করে উঠল মানে অসীম ইংরেজিতেই বলল আপনি যখন ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকালেন তখন যেন অবিকল সুচিত্রা সেনকে দেখতে পেলাম অদ্ভুত সমস্ত শরীর ঝিনঝিন করতে লাগল দীপার এরপর আড্ডা জমল না অসীম রাজি হচ্ছিল না তবু জোর করে অর্ধেক দাম দিয়ে দিল দীপা বসন্ত কেবিন থেকে ওদের হোস্টেল খুব বেশি দূর নয় অসীমের সঙ্গে হাঁটতে একদম ইচ্ছে করছিল না দীপার কিন্তু সে বুঝতে পারছিল অসীম ক্রমাগত তাকে দেখে যাচ্ছে হোস্টেলে গেট পর্যন্ত এল সে গ্লোরিয়ারা যখন বিদায় জানি ঢুকে যাচ্ছে তখন অসীম কেমন অদ্ভুত গলায় ডাকল দীপা বলি শুনুন উপেক্ষা করতে চেয়েও পারল না দীপা কোনো জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল অসীম বেশ দুঃখিত গলায় জিজ্ঞেস করল আপনি রাগ করেছেন আমি কিন্তু স্রেফ রসিকতা করতে চেয়েছিলাম আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না দীপা এড়াতে চাইল ঠিক আছে অসীম তাড়াতাড়ি বলল আরেকটা কথা বলুন আমি আপনার বন্ধুত্ব চাইছি এবার না হেসে পারল না দীপা আপনি হাসছেন যে বন্ধুত্ব কি দেওয়া যায় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে আর আপনার সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলে সেটা গড়বে কি করে এলাম সে আধা ভেজানো গেটের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে পৌঁছে দেখল গ্লোরিয়া তখনও সেখানে পৌঁছায়নি হয়তো লুসাকাদের ঘরে আড্ডা মারছে দীপার মনে হলো স্নান করতে পারলে ভালো লাগবে সারাদিনের পরিশ্রম তো ছিলই অসীম তার মেজাজও খারাপ করে দিল খামোখা কিছু তরল রসিকতা আচ্ছা সে কি একটু বেশি মাত্রায় বয়স্ক হয়ে যাচ্ছে মানে বয়সের তুলনায় নিজেকে কি একটু বেশি গম্ভীর করে ফেলছে এবং তখনই তার মনে পড়ল সেই কোন বালিকা বয়সে এক আলো ফুটতে শুরু হওয়া ভোরে চা বাগানের বাড়ির সামনে শিশির ভেজা শিউলি ফুল তোলার সময় মালবাবুর বাড়িতে আসা এক শহুরে ছেলে তাকে বলেছিল তোমাকে ঠিক সুচিত্রা সেনের মতো দেখতে সেই মুহূর্তে ছেলেটিকে তার খারাপ লেগেছিল সেই খারাপ লাগাটা নিশ্চয়ই মনের আনাচে কানাচে এতকাল লেগেছিল আজ অসীম বলামাত্র সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আজকের এই অস্বস্তিটা সেই ছেলেটির কারণেই বোধ শুরু হবার আগেই তার মনে বিরূপতা জন্মেছিল যদি কেউ কখনো তাকে কিছু বলত কথাটা যদি অসীমের মুখে আজ প্রথম শুনত তাহলে খুব বেশি হলে সে বলত আপনার চোখে নেওয়া হয়েছে অথবা হেসে উড়িয়ে দিত এত কাণ্ড করে ফেলত না স্নান করে তাজা হয়ে দীপার মনে হল সে একটু বাড়াবাড়ি করছে কিন্তু অসীম তা সত্ত্বেও তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইল সে কোনো ছেলে মেয়েকে এমন প্রকাশ্যে বন্ধুত্ব আকাঙ্ক্ষা করতে শোনেনি ছেলে মেয়েদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক মানে একটি পরিণতি এমন ধারণায় তৈরি আছে শেষের কবিতা লাবণ্য এবং অমিত রায় যতই বন্ধুত্বের কথা বলুক সেটা কখনোই ছেলে ছেলে অথবা মেয়ে মেয়ে বন্ধুত্ব হয় না হে বন্ধু বিদায় শব্দ তিনটির মধ্যে আর এক ধরনের আর্তি না পূরণ হওয়ার কান্না আছে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশোনার একটা চমৎকার আবহাওয়া আছে কয়েকজন অধ্যাপক তো রীতিমতো বিখ্যাত যেমন কনক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুদর্শন মিষ্টভাষী প্রৌরকে খুব ভালো লাগে দীপার এখন তো পড়াশোনা রীতিমতো মাঝ পর্যায়ে হোস্টেল আর কলেজ ছাড়া কোনো কিছুতেই মন দিতে সে নারাজ নিজেকে দাঁড় করাতে হবে অনেক ওপরে উঠতে হবে এ ধরনের প্রতিজ্ঞা প্রতিনিয়ত করে চলেছে দীপা বিয়ে পরীক্ষা দেবার পর এম এ না পড়ার সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসলে আরও বেশি কাজ হবে এম এ পাশ করে কোনো স্কুল অথবা কলেজে চাকরির জন্য ঘুরে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না মায়া অবশ্য ইংরেজি নিয়ে এম এ পড়বে এত কাণ্ড করেও মেয়েটা ভালো ছাত্রী হিসাবে ঘোষাল স্যার কিংবা সুশীল মুখোপাধ্যায়ের খুব প্রিয় মায়ার আকাঙ্ক্ষা ইংরেজিতে অধ্যাপনার সঙ্গে নাটক করে যাওয়া ওদের দলে বেশ কয়েকবার যাওয়ার জন্যে বলেছিল মায়া দীপাই আগ্রহ দেখায়নি গ্লোরিয়ারা সব করছে শুধু পড়াশোনা ছাড়া মেয়েটা বই নিয়ে বসতেই চায় না ওদের ছেলে বন্ধু সংখ্যা এত যে পড়ার সময়ই পায় না অনেক রাতে ফেরার জন্যে এর মধ্যেই দু দুবার সুপারের কাছে ওয়ার্নিং অফ খেয়েছে আপাতত যে সমস্যাটা বড় হচ্ছে তা হলো পুজোর ছুটি আসছে 
এই সময় একমাত্র বিদেশিনী ছাড়া হোস্টেলে কোনো ছাত্রী থাকে না থাকার কথাও নয় দারোয়ান ছাড়া ঠাকুর চাকুররাও ছুটিতে যায় পালা করে কিন্তু দীপা এবার কি করবে কলকাতায় পড়তে আসার পর থেকে অঞ্জলি তাকে কোনো চিঠি লেখেনি মাঝে একবার মনোরমা আশীর্বাদ জানিয়ে একটা পোস্ট কার্ড লেখেন অমরনাথের শেষ চিঠি এসেছিল মাসখানেক আগে হাতে লেখা বেশ কাঁপা কাঁপা চাকরিতে জয়েন করে তিনি আবার ছুটি নিয়েছেন এভাবে চললে আর কিছুদিনের মধ্যে তাকে উইদাউট পে হতে হবে সেখানে সংসার চালানোর দুশ্চিন্তা প্রবল হয়ে উঠেছে তবে এইসব ব্যাপার নিয়ে দীপা যেন কোনো চিন্তা না করে ওরা কেউ জানতে চাননি কবে দীপার পুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে এবং সে কবে আসছে দীপা জানে সুর কেটে গিয়েছে মূলত অঞ্জলির ব্যবহারেই এটা ঘটেছে এতদিনের সম্পর্ক হঠাৎ কি করে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় মানুষের কোনো সম্পর্কই কি শিকড় ধরে উঠে আসা নয় নাকি শিকড়গুলো সময় বুঝে আলগা হয়ে যায় কিন্তু এইসব সত্ত্বেও যেটা সত্যি পেছন ফিরে তাকালেই দীপার বুকের ভেতরে টানাটানি শুরু হয়ে যায় এত সুন্দর স্মৃতি অঞ্জলি মনোরমার কত স্নেহের ছবি আদুরে ভঙ্গি রেজাল্ট বেরোবার পর অমরনাথের তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠা এসব যখন বুকের ভেতরে ছটফট করে তখন আজকের অভিমান ধুয়ে মুছে একসা হয়ে যায় দীপা ঠিক করল শেষবার যদি হয় হোক তবু সে এবার চা বাগানে যাবে একাই সুভাষচন্দ্র অবশ্য প্রতি মাসে একবার আসেন খোঁজখবর নিতে আশ্চর্যের ব্যাপার যে তিনি কখনো দীপাকে তার বাড়িতে যেতে বলেন না তার কথাবার্তায় মোটামুটি একই ধরনের থাকে পড়াশোনায় যেন ফাঁকি না দেওয়া হয় এম এ পাশ করে স্কুলে শিক্ষিকা না হলে সারা জীবন কষ্টে থাকতে হবে সে যে সুযোগ পাচ্ছে তা বাংলাদেশের খুব কম ছেলে মেয়েই পায় পরে অমরনাথের প্রসঙ্গে চলে যান তিনি এত বছর চাকরি করেও তিনি নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেননি ছেলেদের অথবা স্ত্রীর কথা ভাবেননি তার ফল এখন ভোগ করতে হচ্ছে তাকে সুভাষচন্দ্রের ধারণা চিরকালের জন্যে অমরনাথ অকর্মণ্য হয়ে গেলেন এত দূর থেকে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয় বলে তিনি জানিয়ে গেলেন সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিল দীপা আগামী আড়াই বছরের মধ্যে বড়জোর তিন বছর সে সময় নেবে একটা চাকরির জন্য উপযুক্ত হতে এই তিন বছরে বড়জোর ছয় হাজার টাকা তা নিজস্ব খরচ হবে এবার পুজোর ছুটিতে গিয়ে ওই টাকাটা বাদ দিয়ে ব্যাংকের বাকি টাকা সে অমরনাথের হাতে তুলে দিয়ে আসবে ফার্স্ট ইয়ার থেকে শেষ পর্যন্ত যে টাকাটা তার জন্য খরচ হবে তা সুদে আসলে ফেরত দেবে অঞ্চলেকে চাকরিটা পেয়ে গেলে জীবনের এই ঋণ সে কখনোই বহন করবে না অসীমের সঙ্গে কলেজে তার প্রায়ই দেখা হচ্ছে কোনো ছেলের সঙ্গে কোনো মেয়েকে নিয়মিত কথা বলতে দেখলেই গল্প চালু হয় কিন্তু যেহেতু অসীমকে এখন খারাপ লাগছে না তাই গল্পের ব্যাপারটাকে সে কেয়ার করছে না অসীম তার সঙ্গে হোস্টেল পর্যন্ত প্রায়ই হেঁটে আসে ছুটির দিন দশেক আগে হঠাৎ কলেজ ছুটি হয়ে যাওয়ায় দীপা ঠিক করল শিয়ালদা স্টেশনে যাবে টিকিট কাটতে যাদবপুর থেকে রাধা নামের একটি মেয়ে শিয়ালদা স্টেশনে আসে ট্রেনে চেপে ওর তেমন বন্ধু বান্ধব নেই শাড়ি জামা দেখলে বোঝা যায় অবস্থা তেমন ভালো নয় দীপার সঙ্গে কয়েকবার কথাও বলেছে কথায় এখনো পূর্ববঙ্গের টান আছে দীপা রাধাকে জিজ্ঞেস করল তুমি কি বাড়িতে ফিরছ রাধা মাথা নাড়ল হ্যাঁ দীপা জিজ্ঞেস করল বাসে যাবে বাসে অনেক পয়সা লাগে আমি স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে যাই সেখান থেকে ট্রেনে ভালোই হল আমি তোমার সঙ্গে শিয়ালদা পর্যন্ত যাব আপত্তি আছে রাধা যেন খুশি হল কিন্তু আমি হেঁটে যাই দীপা হাঁটতেই চাইল কলেজের গেটের সামনে অসীম দাঁড়িয়েছিল ওদের উল্টো দিকে হাঁটতে দেখে জিজ্ঞেস করল দূর থেকেই ওদিকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে দীপা বলল স্টেশনে মানে টিকেট কাটবো ও একটু হচকচিয়ে গেল যেন অসীম দীপা কথা না বাড়িয়ে রাধার সঙ্গে হাঁটতে লাগল সে প্রশ্ন করল তুমি যাদবপুরে থাকো এত দূরে পড়তে এলে কেন এই কলেজে নাকি বিবেকানন্দ পড়ছিলেন তাই বাবা এইখানেই ভর্তি করলেন তোমার বাবা কি করেন কাঁটা কাপড়ের ব্যবসা হাটে হাটে হাট কলকাতায় আবার হাট বসে নাকি রাধা হাসল তুমি জানো না কলকাতায় অনেকগুলো হাট বসে তোমরা কবে এসেছ পূর্ববঙ্গ থেকে আমরা বলি পাকিস্তান যে সালে ইন্ডিয়া স্বাধীন হইল তারপরের সালে নাইনটিন বাবাই আসতে চাই নাই কিন্তু 
আর একদিন থাকলে আমরা সব খতম হইয়া যাইতাম আসার সময় কি যে কষ্ট তা তোমরা বুঝবা না এখানে কি বাড়ি ভাড়া করে আছো না কলনি যে যার মতো জমি দখল কইরা বৈশা পড়ছে তুমি এখানকার স্কুলে পড়েছো হ কলনির স্কুল এই রে আমি একদম দেশের ভাষা কইয়া ফেললাম তাতে কি চা বাগানে আমার একজন মাস্টার মশাই ছিলেন তিনিও তার দেশের ভাষায় কথা বলতে ভালোবাসতেন আর মাতৃভাষায় কথা বলতে তো আরামই লাগে তুমি অন্যরকম আচ্ছা এই যে তুমি যাদবপুর থেকে শিয়ালদায় ট্রেনে আসো সেখান থেকে হেঁটে আবার কলেজে এত কষ্ট করো কেন করি কারণ পয়সা নাই বাবাই তো কিছু দিতে পারে না আমরা অনেক গুলান ভাই বোন সকালে আর সন্ধ্যায় আমি দুটা মেয়ে পড়াই তা বিশ পঁচিশ টাকা হয় জানো কলেজের অন্য সবাইকে দেখা আমি ভাবি ভগবান তাদের কত সুখে রাখছেন দীপা অবাক হয়ে তাকালো এই কলেজে গ্লোরিয়ারা পড়তে এসেছে আবার রাধার মতো মেয়েও কেউ সেন্টের দাম শাড়ির রং নিয়ে কথা বলে কেউ খিদে চেপে রাখে সে জিজ্ঞেস করলো এই যে তুমি একা আসো তোমার মা বাবা বাড়ির লোকজন এতে কখনো আপত্তি করেননি প্রথম প্রথম কেউ কেউ করত এখন করে না কলোনিতে এখন সবার উনুন ধরাবার চিন্তা এই সব নিয়ে ভাববার সময় কই আমি যদি বিয়ে পাশ করে একটা চাকরি পেয়ে যাই তাহলে আমাদের পরিবারটা বেঁচে যাবে সবাই যখন এটা জানে তখন বাধা দেবে কেন রাধা হাসলো ওরা শিয়ালদা স্টেশনে ঢুকলো নিত্য যাওয়া আসা করলেও রাধা মেইন স্টেশনের অনেক কিছুই চেনে না জিজ্ঞাসাবাদ করে জলপাইগুড়ির টিকিট কাটলো দীপা তারপর বলল চলো কিছু খাই না থাক রাধা মাথা নাড়ল কেন কি খেয়ে বেরিয়েছ তুমি রাধা ঠোঁট কামড়ালো চোখে চোখ পড়তে দৃষ্টি সরিয়ে নিল দীপা তবু জিজ্ঞেস করল ভাত খেয়ে আসুনি আইজ আমাদের ভাত হয় নাই হয়তো এখন হবে ও তাহলে তো তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই থাক ভাই বোনের বোধ হয় খাওয়া হয় নাই আমি খাই কি করে মাঝে মাঝে এই রাধা সতর্ক হয় ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে দীপা আর কথা বাড়াল না সে অন্তত দশটা টাকা রাধাকে দিতে পারত কিন্তু সেটা দিতে কুণ্ঠা এলো এরকম একটা লড়াই করা মেয়েকে সাহায্য করতে চাইলে সে অপমানিত বোধ করতে পারে রাধা জিজ্ঞেস করল তুমি একা ফিরতে পারবা কোনো অসুবিধা নাই একদম সুজা রাস্তা মানিকতলা পর্যন্ত দীপা মাথা নাড়ল এক গাল হেসে রাধা তার ট্রেন ধরতে গেল মাথার ভেতরে এখন শুধু চিন্তার টানা পড়েন রাধা কি বাংলাদেশের মেয়ে নয় এখন এই সময়ও যে দেশের পুরুষেরা মেয়েদের ঘরের বাইরে একা যেতে দিতে চায় না যে দেশের মেয়েরা পুতুল খেলে সুখ পায় সেই দেশের মেয়ে রাধা ও নিশ্চয়ই একা নয় রাধাদের মতো মেয়েরা কি দিন দিন বেড়ে যাবে বাংলাদেশে সেই প্লাবন এলে এইসব ঘর কোনো ভীত মেয়ের দল কি আগল ভেঙে বেরিয়ে আসবে অন্য মনস্ক ছিল দীপা প্ল্যাটফর্মের বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল সে হঠাৎ লক্ষ্য করল দুজন লোক তার খুব কাছ ঘেসে বিড়বিড় করে কিছু বলে চলে গেল ব্যাপারটা ভালো মতন বোঝার আগেই আবার একজন ফিরে এলো আকাশের দিকে তাকিয়ে এবার স্পষ্ট গলায় কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগলো চলো পেছন পেছন এসো সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনি খেল সে লোকটা স্পট থাকি একটা মাঝবয়সী মানুষ তাকে কি ভেবেছে যারা ডাকলে পেছন পেছন যায় তাদের সঙ্গে কি কোনো মিল আছে তার দীপার ইচ্ছে করছিল লোকটাকে ডেকে কৈফি হচ্ছে কিন্তু নিজেকে সামলালো সে লোকটা এবার খানিক দূরে গিয়ে উদ্বিগ্ন চোখে তাকে দেখছে দীপা ডান দিকে এগিয়ে গেল আপার সার্কুলার রোড ধরে হাঁটবে আর তখনই পেছন থেকে চিৎকার ভেসে এলো এই দীপা বলি এক মিনিট অবাক দীপা মুখ ফিরে দেখল অসীম প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে বেরোচ্ছে স্টেশন থেকে কাছে এসে হাসল সারাটা স্টেশন খুঁজে কোথাও পায়নি টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে দীপা মাথা নাড়ল মানে শুনলাম স্টেশনে আসা হচ্ছে তাই চলে এলাম সেই মেয়েটা কোথায় ওর বাড়ি চলে গিয়েছে ও হোস্টেলে তো 
ইদানিং অসীম কথা বলছে এভাবেই তুমি বা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছে দীপা হাসল হোস্টেলে তো ফিরতেই হবে হাতে সময় থাকলে কফি হাউসেও যাওয়া যেতে পারে কফি হাউস এই তো কলেজ স্ট্রিটে হেঁটে গেলে দশ মিনিটও নয় নামটা এর মধ্যে অনেকবার কানে এসেছে কলকাতার সমস্ত বুদ্ধিজীবী শিল্পীদের নাকি সেখানে জমজমাট আড্ডা বসে আগ্রহটা পেয়েও বসল সে রাজি হল হ্যারিসন রোড ধরে অসীমের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল দীপা কফি হাউজে মেয়েরা যায় আমি একা হয়ে পড়ব না তো আমি তো আছি মেয়েরাও যায় তবে সংখ্যায় খুব বেশি নয় অসীম কথা ঘোরালো কবে জলপাইগুড়িতে যাওয়া হচ্ছে যেদিন ছুটি হবে কালী পুজোর পরে ফেরা হ্যাঁ ও কেন না এমনি আমি ফিরতে নাও পারি মানে জন্মাবার পরে আমি যাকে বাবা বলে এসেছি তিনি খুব অসুস্থ বাবা বলে এসেছি মানে কারণ তিনি আমার জন্মদাতা বাবা নন মা মারা গিয়েছিলেন আমায় জন্ম দিয়েই আমি মাসি মেসমশার কাছেই মানুষ তাদেরই মা বাবা বলি ও অসীমের মুখ গম্ভীর হল ওনার কি হয়েছে বুকের অসুখ সেই সঙ্গে ব্লাড প্রেসার কিন্তু তোমাকে তো পড়াশোনা শেষ করতেই হবে বেশ জোরের সঙ্গে বলল অসীম দেখি ইচ্ছে করে নিজের গল্পের খানিকটা দীপা বলল কিন্তু সেটা শুনে অসীম যে অসতর্ক হয়ে তুমিতে নেমে আসবে বুঝতে পারেনি আশ্চর্য দেখি মানে দীপা বলি তুমি আর পাঁচটা মেয়ের মতো নও তুমি একদম তোমার মতো আলাদা পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব আমি আলাদা কেন আলাদা বলেই তুমি মায়ার মতো বেপরোয়া নও আবার অন্য মেয়েদের মতো বোকা ভীরু মোটা দাগের কিছু তোমার চরিত্রে নেই আর এজন্যই তোমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার সঙ্গ পেতে আমার ভালো লাগে কিন্তু জীবনানন্দ দাসকে আমি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি বলতে রাজি নই আমি তর্ক করব না কিন্তু জীবনানন্দ সত্যিকারের কবি তা নিয়ে তো কোনো দ্বিমত নেই হ্যারিসন রোড থেকে সংস্কৃত কলেজের রাস্তায় ঢোকার সময় অসীম বলল তুমি কিন্তু আমায় খুব ভাবনায় ফেলে দিলে সত্যি পড়া ছেড়ে দেবে আমার জন্য এত ভাবনা হচ্ছে কেন অসীম একটু হচকচিয়ে গেল কিছু ব্যাখ্যা করার জন্য ভাবতে গিয়েও সে হাল ছেড়ে দিল দীপা ততক্ষণে একটা বাইরের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেসব বই ডিসপ্লের জন্য রাখা আছে তার একটি দাম জিজ্ঞেস করল অসীম পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কি ব্যাপার আইএএস এর কোয়েশ্চেন পেপার কিনছো উল্টে পাল্টে দেখব বলে দাম দিয়ে দিল সে হাতে আর বেশি পয়সা রইল না এখন অসীম বলল হ্যাঁ আপনাকে আমি মোটেই বুঝতে পারি না হাঁটা শুরু করলো দীপা বোঝার কি দরকার আমার নিজের প্রয়োজনেই বুঝতে চাই মানে দীপাবলী আপনাকে আমি বন্ধু হিসাবে পেতে চাই ও মা বন্ধু না হলে এতটা পদ একসঙ্গে হেঁটে আসতাম নাকি ডান দিকের একটা বাড়ির সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠে এলো দীপা অসীমের সঙ্গে আর ওঠা মাত্রই যেন বাজারের শব্দ পেল কানে তালা লাগার জোগাড় বিশাল হল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এসে হতভম্ব এত টেবিল এত চেয়ার এবং সেগুলো জুড়ে বসে বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা একই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলাদা আলাদা কথা বলে যাচ্ছে তাকে দেখা মাত্র কাছাকাছি টেবিলের ছেলেরা কথা থামিয়ে উৎসুক চোখে তাকাল দীপা দেখল অসীমই অস্বস্তিতে পড়েছে সে বলল চলো ওপরে যাই ওখানে খালি টেবিল পাওয়া যেতে পারে অতএব তিনতলায় ইউ প্যাটার্নে বসার ব্যবস্থা বাদিকের হাতায় খালি টেবিল পাওয়া যেতে সেখানে বসল ওরা ওখান থেকে ডান দিকে মুখ ছুকিয়েই দোতলার ভিড়টাকে স্পষ্ট দেখা যায় দীপা দেখল দোতলার অনেকেই মুখ উঁচু করে তাকে দেখার চেষ্টা করছে এই সময় অসীম জিজ্ঞেস করল কি কফি খাবে ঠান্ডা না গরম কফি খাওয়ার চল উত্তরবঙ্গে একদমই নেই দীপার মনে হল ঠান্ডা কফির দাম নিশ্চয়ই বেশি হবে ধরন দেখে মনে হচ্ছে অসীমই দাম দেবে সে বলল গরম অনেক ডাকাডাকির পর বেয়ারাকে অর্ডারটা দিতে পারল অসীম দীপা জিজ্ঞেস করল এত লোক একসঙ্গে কথা বলে ওদের মাথা ধরে যায় না অভ্যেসের ব্যাপার অভ্যেস করতে হলে রোজ আসতে হয় ওদের অন্য কোনো কাজকর্ম নেই নিশ্চয়ই আছে তবে আলোচনা করাও কারো কারো কাজ তুমি আইএএস দেবে 
ইচ্ছে তো আছেই তাহলে তো গ্র্যাজুয়েট হতে হবে নিশ্চয়ই উত্তরটা শোনা মাত্রই অসীমের মুখে হাসি ফুটল দীপা জিজ্ঞেস করল আমার কথা থাক তুমি যখন শেষ পর্যন্ত তুমি দে নামলে আমিও তুমি বলছি পড়াশোনা শেষ করে কি করবে ঠিক করেছো এমএ করে পড়াবো আমাদের বাড়িতে সবাই ব্যবসাদার বাহ এ তো গোত্র ছাড়া ব্যাপার আমরা তিন ভাই বাবা তিন বছর হলো মারা গিয়েছেন বড় বাজারে বড় ব্যবসা আছে দাদারা দেখে ব্ল্যাকে প্রচুর টাকা জমাচ্ছে আমারও সব ভালো লাগে না আমি জীবনটাকে অন্য রকম ভাবে দেখতে চাই রুচি শিক্ষা সৌজন্য দিয়ে গড়া একটি জীবন বাড়িতে আমার পজিশন তাই ভালো নয় ব্যবসায় আমার আইনত অংশ আছে বলে কেউ কিছু বলতে পারে না কলেজ স্ট্রিট থেকে হেঁটে এলো দীপা হাঁটতে কোনো অসুবিধে হলো না অসীম কিন্তু সারাটা পথ প্রায় চুপচাপেই ছিল কথা না বলায় অসীমকে বেশ ভালো লাগছিল দীপার ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অসীম কি ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছিল একটা তীর্তিরে অনুভূতি মনের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে চেষ্টা করেও তা থেকে পরিত্রাণের পথ নেই আর এই সময় অসীম একদম চুপচাপ পাশে হেঁটে এসেছে বলেই তা আরও দ্রুতগামী হয়েছে কলেজের গেটে পৌঁছে অসীম জানতে চাইল কাল দেখা হবে হবে ছোট্ট শব্দটা উচ্চারণ করে দ্রুত ভেতরে ঢুকে গেল দীপা কান গরম শরীরে অদ্ভুত উষ্ণতা ঘরের ভেজানো দরজা খুলে শুয়ে পড়তে গিয়ে থমকালো সে নিজের খাটে উপর হয়ে শুয়ে গ্লোরিয়া চাপা কাঁদছে দীপা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে মুখ তুলে বলল গ্লোরিয়া আমাকে 